Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission L'Entrepreneur, bien entendu sur Diaspora Interaction, la plateforme de la diversité du Québec. Comme vous le savez, le Québec est une ville où foisonnent plusieurs communautés culturelles et bien sûr où se côtoie l'interculturalisme à travers les activités, à travers les hommes et bien sûr à travers ces communautés. J'aimerais vous rappeler que la saison d'été est une saison très attendue et bien sûr très aimée par les habitants de Québec parce que c'est une saison où il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de soleil. Et parlant de soleil, nous allons parler aujourd'hui euh, du premier carnaval d'été de la ville de Québec qui est un carnaval très chaud et un carnaval très attendu. Nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir la présidente fondatrice du carnaval, du premier carnaval d'été de Québec, Madame Douina Bazer. Elle est dotée d'une maîtrise en lettres et elle a un profil d'enseignante. Cependant, elle a troqué tout ce profil et tout ses, toutes ses connaissances pour vivre et vibrer de sa passion, à savoir la culture et bien sûr l'interculturalisme. Nous allons donc rencontrer Madame Douina Balzer. Bonjour Douina. Bonjour Florent. Comment ça va ça va très bien. Ça va très bien Oui, contente de vous retrouver. Ben, nous sommes vraiment heureux de vous recevoir sur notre plateforme. Merci d'avoir accepté de venir. Alors, Madame Doïna, aujourd'hui, nous sommes à quelques semaines du monde au carnaval. Mais avant de parler du monde au carnaval, beaucoup de nos web spectateurs aimeraient savoir qui est vraiment cette femme qu'on voit toujours dans toutes les grandes activités et qui mène du main de fer le monde au carnaval. C'est qui Doina Balzer Ou alors, qu'est-ce qu'on doit savoir de Doina Balzer Je pense que ce qu'il faut savoir de Doina Balzer, c'est plutôt de, de monde au carnaval que, que je peux parler. Doina Balzer, je, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que Vous je ne peux savez vous dire. pas ce que vous pouvez dire de Doina Balzer. C'est une fille. C'est une femme. C'est une femme qui vient de, de Roumanie, à l'origine, qui est française depuis de très 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 nombreuses années, qui est devenue euh, sénégalaise de cœur et québécoise d'adoption. Alors, depuis euh, que vous êtes au Québec, euh, on vous voit vraiment dans toutes les... Dans la majorité des activités culturelles. Est-ce que c'est une passion pour vous Absolument. Absolument. Ça, ça fait partie, je pense, de mon code génétique. Hein, wow. Parce que je, je porte, je porte mes, mes, mes doubles cultures à, à moi à travers les rencontres pendant tous les, tous les voyages, tout, tout ce que j'ai pu faire. C'est la culture, c'est toujours mélangé en, dans, dans, dans ce que j'ai fait. Et parlant de culture, nous avons parlé d'interculturalisme. Cependant, j'aimerais qu'on parle vraiment, on va axer toute notre discussion aujourd'hui sur Mondo Carnaval. Nous sommes à la cinquième édition. Oui. Pouvez-vous juste nous parler euh, de cette cinquième édition, comment on en est rendu là, avec un parallèle bien sûr aux premières, deuxième, troisième, quatrième édition, s'il vous plaît. Nous avons tous vu euh, l'évolution hein, de, oui, de l'événement, donc euh, on est, on est parti euh, petit à petit hein, en mettant en valeur, en mettant en évidence euh, ces, ces innombrables euh, cultures présentes ici à Québec. Euh, on en fait partie, hein. nous, nous sommes de, des cultures qui arrivent ici, euh, qui sont arrivées euh, dernièrement ici à Québec. Euh, donc ça, cette évolution, ça s'est fait au, au gré du temps, avec la, la participation, la, la, la volonté de, de faire bouger l'interculturalisme ici à, à Québec. D'où vient l'idée de, de créer Mondo Carnaval Mondo Carnaval Oui. C'est tout simplement, c'est là-dedans que c'est parti. Mondo Carnaval, ça fait partie de, de tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent. Oui. Les, les origines, les racines, les, les cultures qui, qui se promènent partout à travers nos, notre parcours de vie, notre parcours à, à, à chacun, dont le mien. Donc toutes les rencontres m'ont amené à, à mettre en, en place, à mettre sur papier ce, ce projet-là. Super. Euh, on se souvient que vous avez déjà un festival qui s'appelait Village en fait. Euh, non, l'Afrique en, en fait. L'Afrique en fait. Alors, euh, 
Est-ce la que... fête au village, c'était fête... un des, des oui. événements. Oui, parce que vous en avez fait beaucoup, hein. vous en avez créé oui. beaucoup. Alors, est-ce que Mondo Carnaval, ça fait... c'est, c'est une, une continuité de l'Afrique en fête Ce n'est pas une continuité, c'est, c'est un autre événement. L'Afrique en fait partie aujourd'hui hein, de, de ce que c'est Mondo Carnaval. L'Afrique en fait, c'était plus le, l'Afrique et les racines. Donc, euh, quand on parle d'Afrique, on sait que tout, tous les gens euh, musicaux partent de, de l'Afrique, tous les rythmes, donc le jazz, le blues, le... donc tout, tout est parti de là. La soul et tout. Voilà, absolument. Donc, tout, toutes les musiques aujourd'hui dans, dans le monde partent de l'Afrique. Mais dans le monde au carnaval, c'est l'Afrique en fait partie. Parce qu'on on parle de, d'un monde au carnaval, on parle de, de tous les continents. Donc la, l'Europe, la, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, les Antilles. Donc, ouais, tout, tout le monde se, se réunit euh, à travers nos, nos arts et nos cultures. Et euh, oui, pourquoi, pourquoi ce nom, Mondo Carnaval, d'où ça vous vient Parce que beaucoup de gens se demandent... <rire> se pose la question. C'est... Oui. Bon, on va expliquer. Exactement, pour tout, parce que peut-être. beaucoup de personnes aimeraient savoir pourquoi ouais. Mondo Carnaval. Mondo, c'est tout simplement le monde. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas voulu prendre ni Mundo. Qui, qui a un mot spécifiquement euh, espagnol, mais il y a un autre mot. Mondo, c'est un mot qui est tout rond, donc comme notre globe. Carnaval, j'ai écrit ce, ce mot carnaval avec un K, parce que la lettre K peut prendre entre ses deux bras le globe. Ok. Donc c'est comme une image que j'ai, 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 j'ai mise dans un mot. Donc carnaval avec un K et mondo, tout, tout est rond, tout est... Euh, attrape, comme, comme la, 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 l'image du globe. Wow, c'est, c'est pour ça que vous avez dit Mondo Carnaval. Tout à fait. Donc, et Carnaval, c'est collé à Mondo. Donc, tout, est, tout forme un seul, euh, un tout. Oui. Un tout. Alors, actuellement, on est dans Mondo Carnaval. Et ça se passe exactement euh, selon euh, la progle. Votre flyer, il se passe un... du 1er au 3 septembre. Mm-hmm. On est à la cinquième édition. Oui. Parlons un peu de la programmation de cette année. C'est Je ne vais pas vous dévoiler beaucoup de, de choses parce que la programmation, oui, comme vous le savez, idée. la programmation, va se, euh, le dévoilement, le, le, la conférence de presse va se passer le 16 août. Le 16 août, il y a le 16 une août, conférence donc on, de presse. On, on, nous où? allons faire la, notre conférence de presse au centre Materia euh, à Québec. On, on va faire aussi un 5 à 7 des professionnels de, du monde de, de, de l'événementiel, donc à travers la, le groupe qui va faire le, 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 le début, le lancement de Mondo Carnaval, qui est le groupe Jambinai. Jambinai. Jambinai de la Corée. C'est le groupe qui a fait le, la fermeture des Jeux Olympiques de Corée. Rien que ça. Voilà. Donc, euh, la tournée de Jambina est accompagnée de, de toute une pléiade de, de personnes de différents festivals du monde. Donc, l'Inde, Maroc, euh, République tchèque, euh, Corée, France. Donc, c'est, ces gens-là, c'est, c'est des directeurs de, de festivals, rencontreront le, le monde de l'événementiel ici à Québec. Donc, des gens de, du monde du spectacle. Et de 19h à 21h30, nous allons avoir le, le spectacle de Jambinaï sur la place de l'université. Quel programme Tout un programme. Tout un programme. On fait un beau lancement. Alors, euh, cette, an... carnaval. <rire> cette année, on est rendu à la cinquième édition, comme mm-hmm. j'arrête pas de le dire. C'est quoi la plus-value par rapport... Parce que quand on, rend... quand on rentre déjà dans une cinquième édition, ça veut dire qu'on est au point de la maturité. On atteint quand même un point important. Est-ce que, quels ont été vos plus grands défis pendant les quatre premières éditions <rire> C'est pas fini les défis, hein? les défis continuent toujours. On parle toujours. quand même des, des, des anciens défis déjà. Oui. C'est, c'est, toujours, c'est, c'est toujours le cas. Hein? La, la recherche de, de financement, c'est, c'est vraiment très difficile. Hein? Ça, ça devient de, de plus en plus difficile pour le, le monde de, de l'événementiel de, du spectacle. Donc ça, c'est, oui, c'est, c'est un défi. Euh, la recherche de financement. Oui. Et Absolument. Comment est-ce que aujourd'hui Et c'est pas évident. Aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, comment oui. est-ce qu'ils pourraient vous soutenir dans cette lancée, dans ce processus C'est tout simplement en venant, en participant, en regardant, en, en essayant de, de partager. De, de, de comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est Mondo Carnaval, car c'est pas un simple festival. On est, c'est un festival unique 
ici à Québec, un événement. Je ne dirais pas festival parce que ça, 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 ça amène à beaucoup de choses. Donc c'est plutôt un événement unique ici à Québec. C'est une rencontre, c'est un échange, c'est un partage, c'est un lieu de, où les cultures peuvent se côtoyer de la manière la plus euh, réelle possible. C'est tout simplement où, là où on se rencontre, on se parle et on communique. On va échanger à travers nos différentes cultures, mais à travers nos ressemblances. Parce que ce, qu ce que le monde au carnaval met en valeur, c'est la ressemblance et non pas la différence comme on fait dans beaucoup de, de choses qui se passent dans notre monde aujourd'hui, malheureusement. Alors le thème de cette année, c'est « Voyage aux Caraïbes ». Je oui. propose qu'on prenne une petite pause et qu'on revienne vraiment parler de ce thème et euh, du déroulement de tout ce qui va se passer pendant mon docteur. Avec grand plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission Petite Corrèze Sound. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur Diaspora Interaction, bien entendu l'émission L'Entrepreneur. Nous sommes encore avec Doïna Bazet, présidente fondatrice de Monde au Carnaval, le premier carnaval d'été de Québec. Rebonjour Doïna. Rebonjour Florent. <rire> Ça va toujours Ça va très bien. Alors, on parlait de Monde au Carnaval, on aimerait savoir, mm -hmm. le thème de cette année c'est Voyage au Caraïbes. Destination Guadeloupe. Destination Guadeloupe. Mm -hmm. Pourquoi ce choix C'est un choix qui, qui s'est présenté tout simplement par euh, la participation là, euh, de Monde au Carnaval euh, au Carnaval de Guadeloupe. Donc j'ai fait partie de, de jury de, du Carnaval de Guadeloupe. Donc l'idée est venue tout simplement en, en allant euh, là-bas sur place puis en voyant cette, euh, ce tumulte, cette, cette effervescence carnavalesque. Je dis mais c est, c est, c est, ce serait vraiment quelque chose de de très important de le présenter à, à Québec aussi. Ça fait pour vraiment voir aussi. vraiment l'essence le, le, même de, de, du, du mot carnaval. Et aussi, euh, ça fait aussi ressortir vraiment cette essence ou alors cette base mondiale que vous avez, mon au carnaval, le, le fait mmh. que vous soyez attaché vraiment avec le monde entier, tous les oui. carnavals presque du monde entier, euh, je pense que c'est quelque chose que nous aimerons vous féliciter pour ça. Tout à fait. On aimerait avoir tous les carnavals de, de, du début. monde venir ici. Ben, vu que déjà au lancement du 11, euh, du 16, oui. nous croyons recevoir, vous nous avez dit qu'on recevra bien plusieurs euh, direct, euh, directeurs de carnaval, c'est ça? Non, de, de festival. De festival. De festival. Merci non, non. de me reprendre. Mm -hmm. Alors, j'aimerais savoir, ça va se passer au quartier Brébeuf, c'est ça? C'est le lieu historique national oui. quartier Brébeuf. Et pourquoi le choix Dans le lieu? quartier Limoilou, pourquoi le choix? en plein cœur de la ville de Québec. Oui, au cœur de la ville de Québec. Ce n'est pas facile de l'obtenir. Vous, Pourquoi ce choix et euh, est-ce que c'est est quelque chose qui est parti pour durer? Oui, c'est parti pour durer. Mais c'est très symbolique aussi, Florent. Mm -hmm. euh, cette rencontre en 2014, lorsque je, je cherchais un lieu pour... Euh, que la, pour euh, pour que le festival puisse euh, se, se tenir. Mm -hmm. Donc c'est Parc Canada qui, qui nous a donné euh, cette chance-là. En les rencontrant, ils ont, ils ont apprécié, ils ont dit oui, ce projet-là, ça nous tient à cœur et ça, ça nous intéresse. Donc c'est comme ça en 2014, à partir de 2014, Monde au Carnaval a, a commencé à avoir lieu au Parc euh, Quartier Brébeuf. Donc, euh, on, Donc on, on remercie, remercie. c'est un de nos, nos partenaires euh, de Monde au Carnaval. Oui. C'est vrai que Monde au Carnaval, c'est trois jours, et trois jours où on voit beaucoup d'artistes. Cette année, on va avoir 45 spectacles, 42 pays et on va avoir 800 artistes qui passent sur la scène. C'est gros ça vous ne devez pas être la seule à porter, à tirer ce, ce grand train. Est-ce que Absolument, vous pouvez nous oui. parler de votre équipe tout à fait, c'est une équipe qui est, qui est vraiment formidable, qui, qui est là depuis euh, le tout début et qui, qui met euh, du temps, de l'énergie, du cœur pour que le, le, le projet puisse avancer. Oui, je, je peux nommer quelques-uns de, de mes, de mes vous plaît. collègues. S'il vous plaît, on aimerait savoir. C'est euh, Michael, euh, Patrice, Théodore qui, qui, qui est ici à Québec hein, et qui, qui met beaucoup d'énergie. Beaucoup euh, Sonia, euh, Louise, Lucie, 
Donc on a beaucoup de filles qui, qui, se, qui se joignent à, à cette équipe-là. Donc Luana qui, qui est là aussi euh, à diriger le, le défilé, le, le cœur de, 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 du monde au carnaval. Ouais. Oui. Le défilé monde au carnaval, c'est un des, des événements le, les plus attendus de, de, de l'événement. Oui. Donc chapeau à toute l'équipe qu'on vient de citer. Je leur remercie de, vraiment du fond du cœur d'avoir cru d'abord à, à l'événement et puis de, de pousser cet événement tel qu'ils qu le font. Super. On sait que généralement, euh, les, les, les projets sont toujours à l'identité des promoteurs. Aujourd'hui, euh, Mondo Carnaval, c'est sûrement une, un carnaval, le premier carnaval, et le carnaval, à mon avis, qui va vraiment rester dans Québec, là, pour très longtemps, et peut-être pour toujours. Comment est-ce que vous préparez la relève Comment, Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour pouvoir pérenniser, ou alors pour que la jeunesse pérennise Mondo Carnaval c'est important, de, dans, un, dans, dans un pays où on arrive, c'est important de ne pas oublier d'où on vient. Absolument. Euh, les racines, les origines, c'est très important. On arrive dans un pays où on s'emprègne de, de ce que ce pays est, mais il ne faut pas qu'on oublie d'où on arrive. On parce qu'il y a beaucoup de... Nos enfants, pour beaucoup, hein, sont, sont nés ici, au, au Canada, au Québec. Par... Euh, parce que les parents, peut-être des fois, ont peur de, de, de dire que est-ce qu'on va bien s'intégrer, est-ce qu'on on va bien vivre ici. On oublie, on, on laisse de côté un peu euh, nos origines, tout, tout ce qui vient avec les, les traditions, et la langue, les, vraiment les, 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 nos cultures d'origine. Donc c'est important que ces enfants qui sont nés ici au Canada, 